اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب دا کرس آف گاڈ وائی لیفٹ اسلام کو ضرور پڑھیے اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو پی ڈی ایف ڈرائیو سے اسے مفت میں ڈاؤن لوڈ کیجیے اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملحد کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور گھن�ٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں میں ہمارے سلطان ایک پاکستانی ملحد عزیز ہم وطنوں پاکستانیوں ہندوستانیوں اور جہاں جہاں پہ لوگ اردو بولتے ہیں سب کو میری نیک شبھ کامنائیں اچھا چلے رد الفساد ہیلو ہاں جی ہیلو جی آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے جلدی جلدی سوال پوچھے میرے پاس صرف پندرہ منٹ رہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم جیسے تمام دنیا کے اندر مذہب ہیں ٹھیک ہے اب الگ الگ مذہب ہیں کوئی آگ کو پوچھتا ہے کوئی پتھر کو پوچھتا ہے کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے کوئی کسی کو پوچھتا ہے ٹھیک ہے تو ایک انسان جب اس دنیا کے اندر آ جاتا ہے اب جیسے مثال کے طور پہ مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ٹھیک ہے اب ان کی پسلی سے ہوا پیدا ہوئی اور اس سے یہ پوری کی پوری کائنات چلی ٹھیک ہے تو اگر ہم لوگ اس کانسیپٹ کو چھوڑ دیں تو ہمارا ذہن کیا ہوگا کہ سب سے پہلے یہ انسان کہاں سے آئے وجود میں کیسے آئے اور یہ دنیا کیسے چلی اس کے لیے آپ کو ارتقا سمجھنی پڑے گی نظر ارتقا یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی میں نے پہلے بھی یہ کوشش کی بتانے کی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان کب بنا اس کا جواب میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ بچہ لڑکپن سے جوانی میں کس دن جاتا ہے کون سا مجھے وہ لمحہ بتاؤ جس دن وہ لڑکپن سے جوان ہو جاتا ہے ہم نے ایک عمر رکھی ہوئی اٹھارہ سال کل ملکوں نے ڈفرنٹ رکھی ہوئی ہے لیکن وہ کون سا لیکن کیا جب ستارہ سال تین سو چونسٹھ دن کا ہوتا تھا اس کی عقل کم ہوتی ہے لیکن جب جیسے تین سو پینسٹھ اٹھارہ سال کراس ہوتا ہے تو ایک دم سے اس کا قد مضبوط ہو جاتا ہے قد لمبا ہو جاتا ہے اسٹرانگ ہو جاتا ہے عقل آ جاتی ہے ایسے نہیں ہوتا تو اس کی یہ اتنا گریجول اتنا سلو پروسیس ہے جیسے میں نے آپ کو اس کی مثال یہ دی کہ ہر بچہ ہاں یہ یہ دیکھیں اس کی میں نے ابھی پہلے بھی مثال دی جی ہر بچہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ ایک گھنٹہ ایک دن پہلے ہوتا تقریبا اچھا ایک دن اتنا ہے دوسرے دن اتنا ہے تیسرے دن اتنا ہے چوتھے دن اتنا ہے پھر ہزار دن گزر گئے ہیں اب جب ہزار دن گزر گئے ہیں تب آپ دیکھیں گے کہ جو ہزارویں دن میں اور پہلے دن میں اس بچے میں بڑا فرق ہے لیکن جب وہ بیچ میں سے کوئی بھی پٹی اٹھائیں گے آپ پچاسویں اور اکونجا اکاونویں دن میں کتنا تھا وہ اتنا ہی ہوگا تو یہ پٹی جو یہ فلم چل رہی ہے ایسی اتنی لمبی کہ پورا آپ جب سلسلہ کیونکہ ہم اپنے مومنٹ میں رہتے ہیں اور ارتقا یہ تو چلو اٹھارہ سال کی ایگزامپل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بڑا فرق آ گیا لیکن ارتقا کو تو لاکھوں سال لگ جاتے ہیں سو سال ہزار سال تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا تو اس لیے جو یہ آپ کو میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ خیر ذرا کہ میرے پاس پڑا ہوا وہ یہ لوگ اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور میں آپ کو اور میرے مجھے بھی سمجھنے میں بڑا ٹائم لگا تھا ارتقا کو کہ میرے سامنے میں یہی سوال کہ مرغی آیا کہ انڈا یہ والا سوال ہمارے اس میں بار بار دیا جاتا ہے یہ جو فوسل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو یہ جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے یہ ہنڈریڈ پرسینٹ سائنٹیفکلی ایویڈینٹ ہے اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ سائنس میں ڈی این اے سے کنفرم ہو چکا ہے جب آپ میوزیم میں جائیں میں اپنے والد صاحب کو لے کے گیا میرے والد صاحب مسلمان ہیں میں ان کو والد اپنے والد صاحب کو میوزیم میں لے کے گیا میں نے ان کو یہ سارے ادھر ہومو ایریکٹس ہومو ہیبلس یہ آسٹرلوپیتھیکس ایفریکانس اینڈ ایفرانسس ان کے ساروں کے اسکیلیٹنس پڑے ہوئے تھے میں نے والد صاحب کو کہا آپ ان میں سے مجھے بتا دے کہ انسان کون سا ہے اور حیوان کون سا تو فرق نہیں ایک عام بہت ساری بات ہے وہ سائنسدان نہیں ایون کہ مجھے بھی نہیں اگر نیچے لیبل نہ لکھا ہو تو مجھے بھی نہیں پتا چلے گا وہ اتنے سملر ہے ببر شیر اور ٹائگر کی اگر آپ کھال اتار دیں اور صرف ڈھانچا لگا دیں تو آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ ان میں سے ببر شیر کون ہے تو لیکن ویسے تو کیونکہ وہ ارتقا میں ان میں فرق آ چکا تو یہ دیکھیں اگر یہ ہمارا ایک کامن اینسسٹر ہے آج سے ساٹھ لاکھ سال پہلے اس میں سے ایک شاخ نکل جاتی ہے آج سے پانچ لاکھ پچاس لاکھ سال پہلے جو چمپینزیز کی طرف ہے اور باقی ایک شاخ اس طرف نکل آئی ہے اب اس اب لوگ جو کہتے ہیں ہم باندروں میں سے نکلے اس لیے ہم کہتے ہیں باندروں ان باندروں میں سے نہیں نکلے جو باندر آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہ چمپینزی ہم سے علیحدہ ہو چکا ہے یہ اس طرح علیحدہ ہو چکا ہے جیسے اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسماعیل اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کہ ایک ادھر نکل گئی شاخ اسماعیل کی بچوں کی اور ایک اسحاق کی اس طرف نکل گئی آپ یہ شاخ نکل گئی نا 
हम कजन है लेकिन हम उनके डिसेंडेंट नहीं है उनकी औलाद औलाद में से नहीं हम उनके कजन है तो ये कहा जाता तो ये देखिए ये एक जो मेजर जो चेंज आया ये भी बंदर लगता था ये भी बंदर देखने में लगता था लेकिन ये भी बंदर ही लगता था होमो हैबिलस जो असल जो चेंज आया वो यहां पे आया होमो इरेक्टस के साथ ये ये वो चीज है अगर ये हमारे सामने आ जाए इसका कद तो खैर छोटा था ये पांच पांच फुट के थे साढ़े चार चार फुट के थे इन इनको अगर आप देखेंगे तो ये आपको तकरीबन इंसान नुमाई लगेंगे लेकिन ये आपको इंसान नहीं लगेंगे आप कहेंगे कि इंसान नहीं है ये इनके जिसम पे बाल ज्यादा है इनके कद गिटे हैं इनकी हड्डियां ज्यादा चौड़ी है और इन, इन इनके हाथों की शेप थोड़ी थोड़ी फर्क है लेकिन अगर हम इनके ऊपर से खाल उतार देंगे आप समझेंगे हाँ ये कोई मेरा ख्याल हो सकता है कि चौदह साल का बंदा हो और होमो इरेक्टस से फिर निकली ये दो नस्लें निकली जिसका हमारे पास हंड्रेड परसेंट एविडेंस है और ये इतना जबरदस्त एविडेंस है ये नियंडरथॉल नियंडरथॉल आज से मेरा ख्याल कुछ लोग पचास कहते हैं कुछ लोग एक लाख साल कहते हैं मेरा ख्याल एक लाख साल कहते हैं मुझे उससे याद नहीं एक लाख साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो गए यानी नापैद हो गए हो, और होमोसेपी और हम दोनों का आपस में मुकाबला हुआ जो अफ्रीका से पहले निकल गए यूरोप की तरफ वो नियंडरथॉल बन गए और जो अफ्रीका में रह गए वो होमोसेपियंस बन गए वो गोरे नहीं थे वो काले थे ये इन्होंने तस्वीर पे इन्होंने गोरा लगा दिया तो और फिर जब बाद में वो अफ्रीकन यूरोप में गए तो उन्हें ये नियंडरथॉल मिले और उनकी आपस में लड़ाइया हुई और इसलिए यूरोपियन जो है उनकी आल औलाद में नियंडरथॉल का डीएनए है लेकिन हम लोगों में जहाँ जो ऑस्ट्रेलियन है उनके अंदर नियंडरथॉल का डीएनए नहीं है क्योंकि उनकी आल औलाद में उनकी आपस में शादियां हुई और मजे की बात ये नियंडरथॉल हम जितना अंदाजा लगा सकते हैं ये ये तकरीबन इंसान जैसा दिखता था थोड़ा चौड़ा था कद कावट में थोड़ा बड़ा था इसका दिमाग भी तकरीबन हमारे जितना था कुछ लोगों का ख्याल है इनके अपने भी मज, इनके भी मजाहिब थे यानी रिचुअल्स थे यानी अपने बंदों को दफनाते थे उनके साथ उनकी कोई चीजें रख देते थे ज्वेलरी बनाते थे हमें इसका इतना नहीं पता कि क्या इनमें जबान थी या नहीं थी और अगर थी तो कितनी एडवांस थी हमारी तो जबान एडवांस है ना जिस तरह हम एडवांस बात कर रहे हैं जी बिल्कुल तो इतना नहीं तो ये सारी जो चीजें है मेरे भाई ये सारी चीजें साइंस दरियाफ्त कर चुकी है ये किसी मौलवी को किसी मुल्ले को इन चीजों का नहीं पता जो पढ़े लिखे आलिम है जैसे मैंने आपको बताया यासिर कादी शबीर अली अबू लेथ और ये गांधी साहब इवन हमजा ये सारे इन चीजों को मानते हैं वो इसको इरतका को झुटलाते नहीं है ये सिर्फ अच्छा। आपका मुला मुनाफिक जो मदरसों के पढ़े हुए हैं उनको नहीं ये चीजें समझ आती कि ये किस दिन हुआ ये जो मैं दिखा रही है होमो ये किस दिन बना ये बताओ ना यहां से वो ये समझते हैं जैसे ये होमो इरेक्टस है इसने एकदम एक बच्चे को जन्म दिया वो होमोसेपियन बन गया वो ये समझते हैं कि पहला इंसान कौन था हमें ये बताओ तो ये ये मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं दिखाऊं लोगों को अच्छा कि आपने मुझे मौका दे दिया तो ये मेरे भाई जैसे मैंने आपको बताया बंदा बच्चा लड़कपन से जवान एक दिन नहीं होता उसी तरह होमो रेक्टस एकदम से होमोसेपियन नहीं बना जो होमो रेक्टस का बच्चा था वो होमो रेक्टस ही था उसका बच्चा होमो रेक्टस ही था उसके अंदर थोड़ी थोड़ी तब्दीली आती रही थोड़ी थोड़ी जैसे एक बच्चे में पचासवें दिन में और एक फिफ्टी वन डे में कोई फर्क नहीं है फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री सोवें दिन में फर्क आएगा वो आपको लगेगा महसूस होगा फर्क आ रहा है अंदर से थोड़ा थोड़ा लेकिन वो हमें नजर नहीं आ इसी तरह लाखों साल गुजर जाते हैं ये होमो इरेक्टस और होमोसेपियन के दरमियान का जो फासला है ये पांच लाख साल भी हो सकता है चार लाख साल भी हो सकता है थोड़ा सा फर्क आने और ये इंक्रीज भी हो सकता है पांच चार लाख से ऊपर भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है जी बिल्कुल ऊपर भी जा सकता है जो इस, इस ये और ये सारे जो यार आपको इतना हम लोगों को इतना घमंड किस चीज का है मुझे ये नहीं समझ आती ये बेचारे साइंसदान जो है पूरी पूरी जिंदगी वक्फ कर देते हैं आप आप पी करके बेचारे क्या कहे अपने बुने फटवा लेते हैं बेचारे इतनी मेहनत करते हैं रिसर्च करते हैं थीसिस देते हैं सबूत देते हैं उसको लोग चेक करते हैं वेरीफाई करते हैं उसका इम्तिहान लेते हैं और फिर भी वो गलत नहीं साबित कर पाते और हमारा कोई मौलवी उठ के कहता है या कोई बच्चा उठ के कहता है एनो की पता एनो की पता यानी इतनी इतना घमंड अपने ऊपर कि हमें सब पता है ये बाकी और ओ, वो यही सोच रख रख के देखो उन्होंने रॉकेट बना लिया वो चांद पे चले गए हम लोग यहाँ पे नहीं ये हो नहीं सकता हो ही नहीं सकता 
अच्छा ये चीज तो हो गई अब क्योंकि और भी हैं वो इंतजार में होंगे आपके इसलिए मैं मजीद टाइम नहीं लूंगा एक चीज ये थी कि एक इंसान जब पैदा होता है ठीक है अभी आपने जैसे कुछ देर पहले भी बात की फिर वो कुछ टाइम में मर जाता है कोई जो है एक लम्हे के बाद मर जाएगा कोई अस्सी साल के बाद मरेगा कोई सौ साल के बाद मरेगा ठीक है तो ये जो मतलब इस दुनिया के अंदर आते हैं तो ये मतलब इनका इस दुनिया में आना ठीक है फिर यहाँ पर अपनी वर्किंग होती है तो ये जब मर जाते हैं तो इनकी मतलब इस्लामी कॉन्सेप्ट तो ये कि अंदर इनके अंदर एक रूह होती है जो हजरत इसराइल आके कब्ज कर लेते हैं तो इसकी क्या हकीकत है बस बिल्कुल नहीं है कोई हकीकत नहीं है रूह की रूह का कोई सबूत नहीं है रूह एक समझने वाला जो असल जो प्रॉब्लम है ना ये मसला उठता कहाँ से ये मसला उठता है कि इंसान को होश कहाँ से आता है यानी कैसा एक वक्त है कि बच्चा माँ के पेट में उसको होश नहीं है लेकिन जब बाहर आया वो होश आया उसको चीखे मार रहा होश की समझ नहीं है हमें और इस पे साइंस के ऊपर भी कोई मुदलल दलील नहीं है इस वक्त हमारे पास ये वो चीज है कि जब होगी तो हमें पता चलेगा हो नहीं, ये नहीं देखे ना मेरे पास मिसाल के तौर पे अभी मेरे हाथ में मोबाइल है जिसपे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ ठीक है अब कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है ठीक है मोबाइल खराब हो गया ठीक है मोबाइल जाया हो गया मैंने फेंक दिया जाया कर दिया दूसरा ले लिया ठीक है यानी इसकी मियाद खत्म होने की कोई ना कोई वजूहत होती है कि भाई इस वजह से इसके अंदर ये मसला आया ठीक है तो अब बाजू का ही होता है कि वो रिपेयर भी हो जाते हैं ठीक है लेकिन जो इंसान है ये जब मरता है तो इसके अंदर से कोई कौन सी ऐसी चीज होती है जो इसमें से निकल जाती है कि ये हरकत खत्म कर देता है होश, ये होश सवाल है होश की बात बता रहा हूँ आपको यानी मेन चीज बस ब्रेन है जो पूरे के पूरे इसको कंट्रोल कर रहा है वो खत्म हो जाता है ब्रेन है आपको जो अब जो जो अब जो एक्सपेरिमेंट या जो नजरिए सोचे जा रहे हैं कि हमने इंसान को नापैद किस तरह यानी इमोटल किस तरह करना तो एक नजरिया ये भी है कि हमने पूरे दिमाग को हार्ड हार्ड डिस्क में डाउनलोड कर देना क्योंकि आपका जो वजूद है वो आपके हाथ या पैर या सर नहीं है आपका वजूद आपका दिमाग के अंदर जो आपकी सोच है आपकी जितनी यादें वाबस्ता हैं कि आपने बचपन कहाँ गुजारा आपके माँ बाप कौन है आपको प्यार है नफरत है जो भी है वो सारा आपके दिमाग के अंदर स्टोर है तो अगर हम आपके दिमाग को निकाल के किसी चीज में डाल देते हैं तो क्या वो भी आप ही होंगे अब यहाँ पे फलसफी मसाइल खड़े हो जाते हैं जो जब हम करेंगे ये एक्सपेरिमेंट तभी हमें पता चलेगा कि कि क्या वो आपकी कॉपी बन गई है या वो आप है जैसे हमने कॉपी पेस्ट मारा या कार्ट एंड पेस्ट मारा और अगर हमने आपके दिमाग को उधर डाल दिया है तो जो आपका पहले दिमाग था वो उसका क्या बनेगा क्या वो मरने के बाद डालेंगे अगर मरने के बाद डाल दिया तो इसमें फलसफी मसले हैं तो ये वो फलसफी मतलब लेकिन इसका 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 जवाब हमें हम सॉलिट से मजहब से मिलता है और इसका ये रूह से इसका कोई ताल्लुक नहीं आपके दिमाग है कॉन्शियसनेस आपका होश है जो मैंने आपको बताया ना ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि असल मसला होश है हमें समझ नहीं है कि होश का बात और यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टर्मिनेटर टू वगैरह आपने देखी होगी मूवीज ये सुना होगा अब यही अगले इंसानों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सवाल यह निशान ये कि रोबोट्स के अंदर कब होश आएगा जो मसनू जहानत जिसे हम कहते हैं कि रोबोट्स के अंदर कब होश आएगा क्या वो भी बन जाएंगे इंसान की तरह सोचने लग जाएंगे वो भी अपने अपनी वो भी सर्वाइवल की बात करेंगे हमारे मैंने आपको बताया ना हमारा मकसद है सरवाइव करना कोई नहीं उठता ही छलांग मार देता ब्रिज से कि मैंने मरना है जाना तो ऊपर जन्नत में ही है अल्लाह के पास ही जाना तो अभी मर जाओ कल को सौ साल बाद को तड़प तड़प के मरना तो रो, क्या रोबोट भी सोचेंगे ये अपना अच्छा बुरा सोचेंगे अपने ख्याल अपने मुआरे असूल बनाएंगे अपनी इखलाकियात कायम करेंगे तो वो अभी तो वो कंप्यूटर के जरिए कैलकुलेशन करते हैं ना अभी वो उनकी आजाद सोच नहीं है तो वो आजाद सोच कब आएगी उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस उसको कहते हैं होश वो हमारे पास उसका जवाब नहीं कि ये कब आता है और क्यों आता है और लेकिन ये आ जाएगा ये इतना दूर नहीं है जब रोबोट्स के अंदर ये आ जाएगा अमल तो तब पता लग जाएगा इसका ठीक है ठीक है बिल्कुल ठीक हो गया बहुत शुक्रिया रद्दुल फसाद ये आपका नाम है फिर दोबारा भी बात होगी जरूर जरूर मैंने आपसे आपका नाम पूछना था रद्दुल फसाद आप क्या मुझे फसादिया समझते हैं नहीं 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 मैं आपको फसादिया नहीं समझता ये मेरी आईडी का नाम यही है जिससे मैं आपसे जो है वो हुआ था वैसे मेरा काम इस तरह करके रद्दुल फसाद जो है ना मतलब उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ था बाकी ये की आप सिर्फ थर्सडे को ही आते हैं क्या जी मैं सिर्फ थर्सडे को जाता हूँ क्योंकि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ तो जाहिर है मेरे जहन में अलग अलग एक सवाल पैदा होते हैं तो इंसान है कि आपसे इसका लाइव बात करके आपसे सवाल पूछ सकता है इस वजह से मेरे ऑफिस टाइमिंग जैसी होगी मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं दो बजे के बाद ही इधर जो है ना आया करूंगा तो उस टाइम पे आप होंगे थर्सडे को 
मैं देखें समर जब खत्म होगा समर जब खत्म होगा क्योंकि समर में सैटरडेज में मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडेज को रखा करूँ मैंने पता नहीं थर्सडे का दिन क्यों रखा क्योंकि वो बुल्ला साहब से मेरी थर्सडे की बात हुई थी तो उस दिन बात हो गई तो उसी के हिसाब से मैंने मेरा खर्च कर दिया आई डोट नो आई तो बहर हाँ ठीक है मैं समर में इसका टाइम चेंज करूंगा लेकिन फिलहाल ये थर्सडे है ठीक है बहुत शुक्रिया ठीक है बहुत शुक्रिया अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल के मेंबर बनिए मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेट्रियन या पेपैल का जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।